കേവർക്കും കാധികൻ മണക്കാട് മണിയപ്പന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും അഭിവാദ്യങ്ങൾ കഥയില് വില സുന്ന കാധികൻ ഞാൻ പാട്ടിലും തിളങ്ങുന്ന കാധികൻ ഞാൻ മണിയപ്പൻ എന്നൊരു കാധികൻ ഞാൻ സഹൃദയരെ എന്റെ കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായി രംഗത്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പുതുമയാർന്ന ഈ കഥയുടെ പേരാണ് ഇതെന്ത് സിമ്പലാടേ ഒരു പഞ്ചില്ലല്ലോ ഇത് സിമ്പലല്ല കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ പേര് കേട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ വിവരക്കേട് പറയാതെ ഷാപ്പി തേമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ശങ്കരൻ പിന്നെയും തെങ്ങിന്റെ മണ്ടേൽ നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അനന്തപുരി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഉത്സവം നടക്കുകയാണ് വെറും ഉത്സവമല്ല സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മഹോത്സവം ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മാത്രമല്ല വളരെ വിചിത്രമായ വഴിപാടുകളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിൽപ്പ് പ്രാർത്ഥന കിടപ്പ് പ്രാർത്ഥന ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യൽ വെടി വഴിപാടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊടുവിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇവിടെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പുണ്യാഹവും തളിക്കാറുണ്ട് ചില ഭക്തന്മാർ ഓടി നടന്നാണ് പ്രസാദം ഏറ്റു വാങ്ങാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം വർഷങ്ങളായി ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടത്തുന്നത് രണ്ട് കരക്കാരാണ് ഇടത്തേടത്ത് കരക്കാരും വലത്തേടത്ത് കരക്കാരും ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഇവിടെ ഉത്സവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലത്തേടത്ത് കരക്കാരാണ് അവരുടെ മുഖ്യ കാരണവരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടും ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിലൂടെ അതിവേഗം ബഹുദൂരം സുതാര്യ കേരളം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മഹാനുഭാവന്റെ പേരാണ് തുമ്മൻ ചാണ്ടി സഹിച്ചു പലതും ചാണ്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം ഈ ക്ഷേത്രത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനും നിരാശനാവേണ്ട കാര്യമില്ല അടുത്ത അഞ്ചു വർഷവും ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്സവം നടത്തുന്നത് വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് എന്തോ കണ്ട ഇപ്പൊ വിശ്വാസമായോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഉത്സവം നടത്തിയിരുന്ന ഇടത്തെടുത്തുകാരുടെ അമരക്കാരുടെ പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അച്ഛുമാമൻ എനിക്ക് ചിരി വരുന്നു രാവിലെ തന്നെ ഈ കുലുക്ക കൊണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടാ ഈ ഇന്നൊറ്റക്കേ ഉള്ളോ കുലുക്കാൻ വേറെ ആരും കുലുക്കാൻ വന്നില്ലേ കൂട്ടമാവരും തന്റെ തല നരച്ചത് കണ്ടാൽ അറിയാം താൻ ഒരു നരസിംഹമാണെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇവരിങ്ങനെയാ എപ്പ കണ്ടാലും കീരിയും പാമ്പും പോലെയാ എന്തെടുക്കൽ വേല വേണ്ട തുമ്മഞ്ചു കൊല്ലം തികക്കില്ലടു തുമ്മ ഇതിന് ചാണ്ടിച്ചന് വ്യക്തമായ മറുപടി ഉണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ കൈയടിവാണ് പിന്നെ തന്നെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ഉത്സവ പറമ്പിൽ മുച്ചിട്ട് കളി വെള്ളമടി പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യൽ എന്നിവ പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ ശല്യം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഏയ് ഇങ്ങോട്ടല്ല അങ്ങോട്ട് ഏ ഒരു ചുവന്ന പൊട്ടു പോലെ ആരോ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാ അത് മറ്റാരുമല്ലടോ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലെ വെളിച്ചപ്പാട് തന്റെ ശത്രു അതെ സ്വന്തം തറവാട്ടിലെ വിഭാഗീയത മാറ്റാനും 
ഇടത്തേടത്ത് തറവാട്ടിൽ നിന്നും അംഗങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയി ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാനും ഉലങ്കുത്തി നേരത്തെ നടത്താൻ വന്നതാണ് അദ്ദേഹം കർക്കശത്തിന്റെ മൂർത്തി പദ്ഭാവമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് പിണങ്ങാറായി ഇന്നിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നടക്കും നടന്നിരിക്കും എനിക്കാരെയും പേടിയില്ല എന്നെ ഒരു ചുക്കു വയള് ചെയ്യില്ല തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ചെയ്ത്തു മുഴുവനും എനിക്കിട്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ചില പുലങ്കുത്തികള് ഞങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ മൂല്യച്യുതി ഞങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യും ചർച്ച മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോർച്ച ആരും അറിയുന്നില്ല ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഭരിക്കുന്നത് ചില നികൃഷ്ണ ജീവികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും കടിഞ്ഞാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കില്ല അതെന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്നെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ആരടാ വലിയവൻ എന്നുള്ള തർക്കത്തിനിടയിൽ ഇഴത്തേടത്തുകാരും വലത്തേടത്തുകാരും ജനങ്ങളെ മറന്നു നാടിന്റെ നായകന്മാർക്ക് വഴി തെറ്റുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കും വഴി തെറ്റും അത് സ്വാഭാവികം സ്വന്തം കുടുംബങ്ങളെ പോലും മറന്ന് ജനങ്ങൾ സുഖത്തിലും ലഹരിയിലും മുഴുകാൻ തുടങ്ങി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കുത്തഴിഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ രക്ഷകനായി അയാളെത്തി ആദർശത്തിന്റെ ആൾരൂപം വി എം ബുധീരൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയായി കാണുന്നത് ഈ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആകാൻ കാരണം നിലവാരമില്ലാത്ത നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാറുകളാണ് അത് പൂട്ടണം 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 എങ്ങനെ കൂട്ടണം കൂട്ടണമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുമ്പോഴാണോ താൻ വന്ന് പൂട്ടണം പൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് കേറിയപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ആ പീസ് പൂട്ടിയില്ലേ നാടിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ബുധീരൻ കണ്ടെത്തി അതിന് പരിഹാര ക്രിയയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവാരമില്ലാത്ത ബാറുകൾ പൂട്ടുക ജനങ്ങൾ രണ്ട് ചേരിയിലായി അവസാനം ഡൽഹിയിൽ ചാരി നിന്നവൻ ഭരണവും കൊണ്ടുപോയാലോ എന്ന് ഭയന്ന തൊമ്മൻചാണ്ടി തന്റെ അതിബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാറും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പോട്ടെ എല്ലാം പൊയ്ക്കോട്ടെ ആ തീരുമാനം കേരളത്തിലെ സകല കുടിയന്മാരുടെയും തലയിൽ ഒരു ഉൽക്ക പോലെ വന്നു പതിച്ചു അതിന്റെ വേദനയിൽ ഒട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പാടി കാലത്തടിക്കാണ്ട് അയ്യോ കൈ വിറയ്ക്കണം ദിവസങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു ഉത്സവ സ്ഥലം വിജനമായി വിജനമായി വരുമാനം കുറഞ്ഞു അതെ കുറഞ്ഞു ഖജനാവ് കാലിയായി കാലിയായി അതിനിടയ്ക്ക് കൂനിന്മേൽ കുരു പോലെ അവൾ വീണ്ടും എത്തി ആരായിരിക്കും ആരാണെന്നൊന്നും പറയണ അത് മറ്റാരുമല്ല അതാണ് സവിത എസ് നായർ യോഗം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനാ സുഖം പകരാനാ സുഖം പകരാനാ യോഗം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനാ സ്നേഹദീപമേ നീ തുറക്കു എനിക്ക് വേണ്ട എന്നേക്കാൾ നന്നായി ക്ലിപ്പ് ചേരുന്നത് തനിക്ക എന്റെ വീട്ടു പേര് പോലും അതല്ലേ എന്ത് ക്ലിപ്പ് ഹൗസ് എന്റെ ആൾക്കാര് തന്നെ എന്നെ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുക പിന്നല്ലേ നിന്റെ ക്ലിപ്പ് നിന്റെ ക്ലിപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരെണ്ണം വാങ്ങു സാറേ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ച് ക്ലാപ്പ് മേടിച്ച മോളെ ഓ 
തലസ്ഥാനത്തുള്ള തൊമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ തലവേദന വിട്ടൊഴിഞ്ഞില്ല മറുകണ്ടൻ ചാടാൻ തയ്യാറായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് അത് മറ്റാരുമല്ല ശശി തിരൂർ വീണ്ടും ശശിയാകാൻ വന്നതായിരിക്കും അച്ചുമാമ ഇത് ഈ അമ്പലവും പരിസരവും തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ വന്ന കഴകക്കാരനാണ് പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ ചെന്ന് തൂക്ക് ചെല്ല ഇവന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇയാൾ ഇവിടുത്തെ കുളത്തിൽ താമര വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടേ പോകൂന്നാണ് തോന്നുന്നത് തിരൂർ വിവാദം കെട്ടടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്റെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനായ മാണിക്കുഞ്ഞ് ഒരു നോട്ട് കെട്ട് വിവാദത്തിൽ പെട്ട് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പെട്ടിയുമായി നട്ടം തിരിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു അപ്പ കോഴ മേടിച്ചതോ കോഴ മേടിച്ചെങ്കിലേ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി വിധിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നല്ലോ 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 എടോ ഉമ്മച്ച ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു കുറവ് കൂടി തനിക്കുള്ളൂ ദയവായി എന്നെ ഇതിൽ പെടുത്തരുത് അതിനുള്ള കാരുണ്യമെങ്കിലും കാണിക്കണം ഇതിപ്പോ കഴിച്ച ടെറക്കാനും വയ്യ മതിരച്ചുട്ട് തുപ്പാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി ഞാൻ ോഴവിവാദം മൂത്തപ്പോൾ ബുധീരൻ തന്റെ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചു കരക്കാരുടെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു ഇടത്തിടത്തുകാരും വലത്തിടത്തുകാരും ഒന്നുപോലെ പ്രശ്നത്തിലായി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വിവാദ കഥയിലെ നായികയായ നർത്തകിയെ വീണ്ടും രംഗത്തിറക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു കരിക്കോടിച്ച ആള് ഇപ്പൊ കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വണ്ടിയും തള്ളിക്കൊണ്ട് നടക്കുക ഈ കരിക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു നല്ല കളി കളിച്ചാലോ ഉമ്മച്ച ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്കെന്ന വ്യാജേന ബുധീരനെ ഇരു കരക്കാരും ക്ഷണിച്ചു സാറേ ഈ കരിക്ക് കുടിക്ക് സാറേ കരിക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് മദ്യമാണെന്നറിയാതെ ബുധീരൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മോന്തി തറയിൽ കിടന്ന് നീന്തി അതെ എനിക്ക് രണ്ട് കരിക്കൂടെ തരാവോ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തൊരു രസം എന്നാല് ഇത് വെറും കരിക്കല്ല പിന്നെ താൻ നിർത്തലാക്കിയ മദ്യം ഞങ്ങള് ഈ കരിക്കില് കലക്കിയാ തനിക്ക് തന്നത് അങ്ങനെ കടിച്ച പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷമിറക്കിച്ചു പിന്നല്ലാതെ കേറി വാടാ മക്കളെ കേറി വാ ഇങ്ങോട്ട് കേറി വാ ഒരാഘോഷം മലയാളിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല മലയാളം മദ്യത്തിൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയം മാത്രമല്ല മദ്യാലയം കൂടിയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇനി എന്നാണ് ഇതിനൊരു മോചനം അതെ എനിക്കിനി നിങ്ങളോട് ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി